நான் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லவே உங்கள் முன்னால் நின்று கொண்டிருக்கிறேன் சில மாதங்களுக்கு முன்புதான் ஒட்டுமொத்த அரசியல் களத்தையும் அதிரை செய்யக்கூடிய வகையில் வெல்லும் ஜனநாயக மாநாட்டில் பங்கேற்று ஒரு மாபெரும் வெற்றியை தேடி தந்தீர்கள் அதற்கு நான் எப்படி நன்றி சொல்லுவது என்று தெரியாமல் இன்னும் திணறிக் கொண்டிருக்கிறேன் இந்த சூழலில் மகளிர் மாநாடு மது மற்றும் போதை பொருள் ஒழிப்பு மகளிர் மாநாடு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் வரலாற்றிலே மீண்டும் ஒரு மைல் கல் என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் அகில இந்திய அளவிலே அரசியல் களத்தில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையில் லட்சக்கணக்கிலே திரண்டு வந்து இந்த மாநாட்டை வெற்றி பெற செய்து கொண்டிருக்கிற என் உயிரின் உயிரான விடுதலை சிறுத்தைகளே உங்கள் காலடிகளில் என் நன்றியை காணிக்கையாக்குகிறேன் எந்த மாநாட்டிலும் இல்லாத ஒரு சிறப்பு இந்த மாநாட்டில் லட்சக்கணக்கான பெண்கள் இந்த மாநாட்டுக்கு திரண்டு வந்திருக்கிறார்கள் எல்லா சாலைகளும் உளுந்தூர் பேட்டையை நோக்கியே என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் தமிழ்நாட்டின் அத்தனை மூளை முடுக்குகளில் இருந்தும் அனைத்து சாலைகளும் இன்றைக்கு உளுந்தூர் பேட்டையை நோக்கி திரும்பி இருக்கின்றன எங்கு பார்த்தாலும் நீளம் சிவப்பு மயம் மகளிர் சீருடை அணிந்து வந்திருக்கிற நிகழ்வு இந்த நிகழ்வு எங்கே வானம் பொத்துக்கொண்டு மழையை கொட்டுமோ என்று நான் அஞ்சியபடியே அமர்ந்திருந்தேன் எப்போதும் இயற்கை நம்பக்கம்தான் எப்போதும் இயற்கை நம்பக்கம்தான் எப்போதும் இயற்கை நம்பக்கம்தான் இன்றைக்கும் நம் பக்கம் நிற்கிறது இந்த மாநாடு வெற்றி பெறுவதற்கு இயற்கை மிகப்பெரிய அளவிலே நமக்கு ஒத்துழைத்திருக்கிறது இருட்டி கொண்டே இருக்கிறது எங்கே நீங்கள் அணை உடைந்த வெள்ளம் போர் இங்கு பாய்ந்து வந்தீர்களோ அதை போல மழையும் அணை உடைந்த வெள்ளம் போல் மேகங்களை உடைத்துக் கொண்டு இங்கே கொட்டி விடுவோ என்று நான் கவலையில் இருந்தேன் ஏராளமான தோழர்கள் லட்சக்கணக்கிலே இன்றைக்கு திரண்டு வந்திருக்கிறீர்கள் ஒற்றை கோரிக்கை மது விளக்கு என்பதுதான் இது நாம் புதிதாக எழுப்புகிற கோரிக்கை அல்ல நாம் கண்டுபிடித்த புதிய கோரிக்கை அல்ல நம்முடைய புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களால் தனது கொள்கை ஆசான் என்று அறிவிக்கப்பட்ட கௌதம புத்தர் காலத்தில் இருந்து இந்த கொள்கை மக்களிடத்திலே பேசப்பட்டு வருகிறது திருமாவளவன் திடீரென்று ஏன் மது விளக்கை பற்றி பேசுகிறார் என்று ஆளாளுக்கு ஆளாளுக்கு தம் வாய்க்கு வந்தபடியெல்லாம் சமூக ஊடகங்களில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் திருமாவளவனுக்கு ஏன் இந்த திடீர் ஞானம் என்கிறார்கள் திருமாவளவன் பகவான் புத்தர் மகாத்மா பூலே புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் தந்தை பெரியார் ஐயன் திருவள்ளுவர் ஐயா வைகுண்டர் ஸ்ரீ நாராயண குரு போன்ற மாமனிதர்களின் கொள்கைகளை உள்வாங்கியவன் அந்த ஞான வம்சத்தில் இருந்து வந்தவன் அதனால் எனக்கு அந்த ஞானம் உதித்தது நாங்கள் சாதி பெருமை மத பெருமை பேசி திரியக்கூடியவர்கள் அல்ல பகவான் புத்தரின் கொள்கைகளை பேசக்கூடியவர்கள் அதனால் தான் புத்தருக்கு சிலை இங்கே அதனால் தான் புரட்சியாளர் அம்பேத்கரின் சிலை இங்கே 
அதனால் தான் மேடை முகப்பிலே பகவான் புத்தரின் திருவுருவம் பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறது முகப்பிலே இருக்கிற வரவேற்பு வளைவிலே ஒரு புறம் ஐயன் திருவள்ளுவர் இன்னொரு புறம் கௌதம புத்தர் ஒரு புறம் தந்தை பெரியார் இன்னொரு புறம் பேரறிஞர் அண்ணா ஒரு புறம் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் பெருந்தலைவர் காமராஜர் இந்த மாநாட்டிலே மிக முக்கியமாக ஒரு கவனிக்க வேண்டிய ஒரு செய்தி இதுவரையில் நம் மேடைகளில் பார்த்திராத ஒன்று இதுவரையில் நாம் பயன்படுத்தப்படாத ஒரு உருவம் இரண்டு உருவங்கள் ஒருவர் தேசப்பிதா காந்தியடிகள் அவருக்கு இங்க வெட்டுருவங்களை வைத்திருக்கிறோம் இன்னொருவர் மோதறிஞர் ராஜாஜியின் வெட்டுருவத்தை கட் அவுட் வெட்டுருவத்தை வைத்திருக்கிறோம் ஏன் இது தேர்தலுக்காக அல்ல அரசியல் உள்நோக்கம் கொண்ட மாநாடு அல்ல மதுவை வேண்டாம் என்று சொல்லக்கூடிய மாமனிதர்கள் அத்தனை பேருடைய வாழ்த்துக்களும் நமக்கு தேவை காந்தியடிகளின் கொள்கைகளில் நமக்கு விமர்சனங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் அவருடைய கொள்கைகளில் நமக்கு இரண்டு கொள்கைகள் உடன்பாடுண்டு ஒன்று மத சார்பின்மை இன்னொன்று மது விளக்கு அவருடைய உயிர் மூச்சு கொள்கைகளில் ஒன்று மது விளக்கு அதனால் தான் காந்தியடிகளின் பிறந்த நாளில் அக்டோபர் இரண்டில் இந்த மாநாட்டை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி நடத்துகிறது அதிலும் சில அறிவுஜீவிகள் விமர்சனம் செய்தார்கள் ஏன் அம்பேத்கர் பிறந்த நாள் கிடைக்கவில்லையா அவருடைய நினைவு நாள் இல்லையா எதற்காக காந்தி பிறந்த நாள் நாம் முதலில் அறிவித்தது செப்டம்பர் பதினேழு தந்தை பெரியார் பிறந்த நாள் அதை தள்ளி வைத்ததற்கு ரெண்டு காரணம் ஒன்று நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் நாம் கவனம் செலுத்த நேர்ந்து விட்டது மாநாட்டுக்கு கால அவகாசம் இல்லை இரண்டாவது இந்த பகுதியிலே பாட்டாளி மக்கள் கட்சியை சார்ந்தவர்கள் சமூக நீதி நாள் என்று பதினேழாம் தேதி விழுப்புரம் மாவட்டம் எங்கும் நிகழ்ச்சி நடத்துவதுண்டு அப்படிப்பட்ட சூழலில் எதிரும் புதிருமாக மக்கள் திரண்டு வருவதை தவிர்க்க வேண்டும் என்பதற்காக அந்த காரணங்களுக்காக செப்டம்பர் பதினேழு நடத்துவதாக அறிவிக்கப்பட்ட மாநாட்டை காந்தியடிகளின் பிறந்த நாள் அடுத்து வருகிறது அந்த நாள் பொருத்தமான நாள் சரியான நாள் என்று முடிவு செய்து நாம் அறிவித்து இன்றைக்கு நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் தோழர்களே கௌதம புத்தர் ஐந்தொழுக்கங்களை பஞ்சசீலங்களை போதித்தவர் அதிலே மிக முக்கியமானது மது விளக்கு மது அருந்த கூடாது மது அருந்த கூடாது பொய் சொல்லக்கூடாது திருடக்கூடாது இதெல்லாம் புத்தரின் போதனைகள் கொலை செய்யக்கூடாது வரைமுறையற்ற காமம் கூடாது இது பகவான் புத்தர் உலகம் எங்கும் வாழுகிற ஒட்டுமொத்த மாந்த குலத்திற்கு போதித்தார் இந்தியாவில் இருக்கிறவர்களுக்கு மட்டுமல்ல அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் அவர் வாழ்ந்த சாம்ராஜ்யத்திற்கு மட்டும் சொல்லவில்லை உலகமாந்தர் யாவருக்கும் சொன்னார் மனித குலத்துக்கே சொன்னார் இந்த ஐந்தை நீ செய்தால் செய்யாமல் இருந்தால் உனக்கு எந்த துன்பமும் வராது இதுதான் பகவான் புத்தருடைய போதனைகள் அதுல மது விளக்கு ஒன்று அவர் உலகம் முழுதும் உள்ள மனிதர்களுக்கு சொன்னார் அவர் மாமனிதர் சொன்னார் நான் எளியவன் அதனால் தமிழ்நாட்டில் சொல்லுகிறேன் இந்தியாவெங்கும் வேண்டும் என்று சொல்லுகிறேன் அவருடைய கொள்கையை பின்பற்றி சொல்லுகிறேன் எந்த மகானும் மதுவை ஆதரித்ததில்லை பகவான் புத்தர் மட்டுமல்ல இயேசு பெருமான் மதுவை ஆதரித்ததில்லை அதைவிட உலகம் முழுவதும் போற்றப்படக்கூடிய மதுவை தொடக்கூடாது என்பதை இன்றைக்கும் நடைமுறைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிற ஒரு மார்க்கம் ஒரு சமூகம் இருக்கிறது என்றால் அது இஸ்லாம் மார்க்கம் இஸ்லாமிய சமூகம் என்பதை யாரும் மறுத்துவிட முடியாது இன்றைக்கு நீங்கள் சவுதி அரேபியாவிலே மதுக்கடைகளை பார்க்க முடியாது துபாய் போன்ற அரபு நாடுகளிலே மதுக்கடைகளை பார்க்க முடியாது நபிகள் நாயகம் தோன்றி மறைந்து ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாகிறது ஆனால் உலகம் முழுவதும் 
ஒரு சமூகம் மதுவை தொடாமல் அதை பின்பற்றி வருகிறது என்று சொன்னால் அது நபிகள் நாயகத்தின் போதனை மது பாவங்களின் தாய் என்று சொன்னவர் நபிகள் நாயகம் பாவம் செய்வதற்கான தாய்தான் மது என்று சொன்னவர் நபிகள் நாயகம் இந்த நாள் வரையில் அந்த சமூகம் அதை பின்பற்றுகிறது ஒரு சமூகத்தையே மதுவை தொடாத சமூகமாக மாற்றிய பெருமை நபிகள் நாயகத்தை சார் அந்த மாமனிதர்கள் சொன்னதை இன்றைக்கு நாம் மக்களுக்கு சொல்லுகிறோம் அவ்வளவுதான் ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் முன்னால் தோன்றிய ஐயன் திருவள்ளுவன் கல்லுண்ணாமை என்கிற பெயரில் ஒரு அதிகாரமே எழுதியிருக்கிறார் கல்லுண்ணாமை என்கிற பெயரில் ஒரு அதிகாரமே எழுதியிருக்கிறார் அவர் புத்தரின் வழிவந்தவர் அல்ல புத்த சங்கத்தில் சேர்ந்தவர் அல்ல அல்லது அவர் எந்த அரசியல் இயக்கத்தையும் சார்ந்தவர் அல்ல ஒட்டுமொத்த மனித குலத்துக்கும் வழிகாட்டக்கூடிய ஒரு மகான் யார் ஐயன் திருவள்ளுவர் ஐயன் திருவள்ளுவர் அவர் கல்லுண்ணாமை என்கிற ஒரு அதிகாரமே பத்து குரல்களை அதற்காக எழுதியிருக்கிறார் உலகத்தில் தோன்றிய மகான்கள் யாரும் மதுவை ஆதரித்து பேசியதில்லை ஒழிக்க முடியாது என்றும் சொல்லவில்லை அதை கண்டும் காணாமல் கடந்து போவோம் என்று சொல்லவில்லை ஐயன் திருவள்ளுவனின் கொள்கைகளை நாம் உள்வாங்கியவர்கள் நான் முருகப்பெருமானை கண்டேன் என்று சொன்ன காலம் ஒன்று உண்டு வல்லலார் அவருடைய தொடக்க கால வாழ்வில் அவர் சென்னையிலே ஏழு கிணறு பகுதியிலே தங்கியிருந்த போது ஒரு நாள் அவர் முருகனை நேரிலேயே தரிசித்ததாக அவருடைய சீடர்கள் சொல்லுவார்கள் அவரே சொன்னார் என்று அதே வல்லனார் அதற்கு பிறகு பிற்காலத்தில் சனாதனத்தை கடுமையாக எதிர்த்தார் மத நம்பிக்கைகள் மூட நம்பிக்கைகளாக இருந்தால் அவை வேண்டாம் என்று எதிர்த்தார் சாதி கூடாது என்றார் மதுவை அருந்த கூடாது என்று சொன்னார் யார் நம்ம ஊர் வடலூர் வல்லலார் வடலூர் வல்லலார் ராமலிங்க அடிகளார் அதே கருத்தை தான் இன்றைக்கு வந்திருக்கிறாரே நம்முடைய பால பிரஜாபதி அடிகளாருடைய முப்பாட்டன் ஐயா வைகுண்டர் அவர் பிறந்த சமூகம் கல்லை இறக்குகிற குலத்தொழிலை கொண்ட சமூகம் நாடார் சமூகம் கல் இறக்குவது குலத்தொழில் பனைமரத்திலே ஏறி கல் இறக்குவார்கள் கல்லு குடிப்பது என்பது அவர்களுக்கு வாழ்க்கையில் இயல்பான ஒன்று அப்படிப்பட்ட சமூகத்திலே பிறந்த ஒருவர் ஐயா வைகுண்டர் பதினெட்டு கிராமங்களில் இருந்த மக்களை எல்லாம் அழைத்து வந்து பொதுவான கிணறு தோண்டி அந்த பொது கிணறு சமத்துவ கிணறு என்று சொல்லி அந்த கிணற்று நீரை எல்லோரையும் குடிக்க சொன்னார் மீனவர்களை தீண்டப்படாதவர்களை நாடார் சமூகத்தை சார்ந்தவர்களை இப்படி பதினெட்டு கிராமங்களில் இருந்து பத்துக்கு மேற்பட்ட சாதியினரை எல்லாம் வரவழைத்து அதுவும் ஒரு சமஸ்தானத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த பகுதிகளே சாதியம் தலைவரித்தாடிய திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த சாமித்தோப்பு பகுதியிலே சமத்துவ கிணறு நூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தோண்டிய தோண்டியவர் ஐயா வைகுண்டர் அவர் குடிக்க கூடாது என்று சொன்னார் அதைத்தான் ஸ்ரீ நாராயண குரு கேரளாவிலே அதே கருத்தை சொன்னார் எனது அருமை தோழர்களே அந்த அடிப்படையில் தான் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி மதுவை கூடாது என்று சொல்லுகிறோம் ஏற்கனவே இரண்டாயிரத்தி பதினைந்திலே திருச்சிராப்பள்ளியிலே இதே மது ஒழிப்பு மகளிர் மாநாட்டை நடத்தி இருக்கிறோம் ஊர் ஊராக வீதி வீதியாக வீடு வீடாக சென்று மது ஒழிப்பு பிரச்சார துண்டறிக்கைகளை கொடுத்திருக்கிறோம் நடந்து முடிந்த நாடாளுமன்ற கூட்டத் தொடரில் கடைசியாக அன்றைக்கு பேசக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்த போது நிர்மலா சீதாராமன் உட்பட அங்கே அமர்ந்திருந்தார்கள் அப்போது நான் சொன்னேன் அரசமைப்பு சட்டம் உறுப்பு எண் நாற்பத்தி ஏழு டைரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் என்கிற வழிகாட்டும் நெறிகள் என்கிற பகுதியிலே உறுப்பு எண் நாற்பத்தி ஏழு இந்திய ஒன்றிய அரசுக்கும் மாநில அரசுகளுக்கும் வழிகாட்டுகிறது என்ன வழிகாட்டுகிறது மக்களுக்கான ஊட்டச்சத்து உறுதிப்படுத்தப்பட வேண்டும் அவர்களுடைய சுகாதாரமான வாழ்வாதாரத்தை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் அதைவிட 
மருத்துவத்திற்கு பயன்படுகிற போதை மருந்துகளை தவிர மனிதர்கள் உட்கொள்ளுகிற போதை மருந்துகள் அனைத்தையும் தடை செய்ய வேண்டும் இதுதான் ஆர்டிகிள் ஃபார்ட்டி செவன் அரசமைப்பு சட்டம் யார் எழுதியது அரசமைப்பு சட்டம் யார் எழுதியது புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் எழுதினார் அவர் எங்க மதுவை ஒழிக்க வேண்டாம் சொன்னார் பேர் இப்ப எடுத்து பேசிட்டு இருக்கிறார் அவர் மதம் மாறி பௌத்தத்தை தழுவிய போது இருபத்தி ரெண்டு உறுதிமொழிகளை ஏற்றுக்கொண்டார் அந்த இருபத்தி ரெண்டு உறுதிமொழிகளில் ஒரு உறுதிமொழி நான் என் வாழ்நாளில் ஒரு முறை கூட மதுவை தொடமாட்டேன் அவன் தான் புத்திஸ்ட் புத்திஸ்ட் யார் மதுவை தொடமாட்டேன் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் உறுதிமொழி ஏற்றுக்கொண்டார் உறுதிமொழியை ஏற்றுக்கொண்டார் அந்த நாற்பத்தி ஏழு அரசமைப்பு சட்டம் உறுப்பு என் நாற்பத்தி ஏழு சொல்லுவதை சுட்டிக்காட்டி நாடாளுமன்றத்தின் மக்களவையிலே நான் பேசினேன் இந்திய அளவில் மது விளக்கு வேண்டும் என்பதுதான் உடனே தமிழ்நாட்டில் மது விளக்கு வேண்டாம் திருமாவளவன் இந்த அறைவேக்காடுகள் எல்லாம் ஊடகங்களிலே வாய்க்கு வந்தபடி விமர்சனங்கள் தமிழ்நாடு உட்பட இந்தியா முழுவதும் மது விளக்கு வேண்டும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவர்கள் மட்டும்தான் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்று இல்லை இந்தியா முழுவதும் எளிய மக்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் உழைக்கிற மக்களின் வாழ்வாதாரம் சுரண்டப்படுகிறது மனித வளம் பாழாகிறது இவ்வளவு பேர் இருக்கிறோம் இதுல எத்தனை பேர் என்ஜினியர் என்று தெரியாது என்ஜினியர் இருக்கலாம் உங்களில் எத்தனை பேர் டாக்டர் என்று தெரியாது உங்களில் டாக்டர்கள் வரலாம் உங்களில் எத்தனை பேர் சினிமா இயக்குநர்களாக இருப்பீர்கள் என்று தெரியாது உங்களில் இருந்து சிறப்பான புகழ்பெற்ற சினிமா திரைப்பட இயக்குநர்கள் வரலாம் உங்களில் எத்தனை பேர் ஆற்றல் வாய்ந்த பேச்சாளர்கள் இருப்பீர்கள் என்று தெரியாது உங்களில் பேச்சாளர்கள் வரலாம் உங்களில் எத்தனை பேர் சிறந்த கவிஞர்கள் இருப்பீர்கள் என்று எனக்கு தெரியாது மிக சிறப்பான கவிதைகளை படைக்கிற படைப்பாளிகள் நீங்கள் இருக்கலாம் உங்களில் எத்தனை பேர் பேராசிரியர்களாக இருப்பீர்கள் எனக்கு தெரியாது வரலாம் இங்கே வந்திருக்கிற லட்சக்கணக்கான இளைஞர்களில் இளம் பெண்களில் பல பேர் பேராசிரியர்களாக வர முடியும் வழக்கறிஞர்களாக வர முடியும் நீதிபதிகளாக வர முடியும் அதைவிட சிறந்த தலைவர்களாக உருவாக முடியும் எனக்கு கண்களில் தெரிகிறது என் உயிரின் உயிரான விடுதலை சிறுத்தைகள் நல்ல தலைமை பண்புள்ள ஆற்றல் வாய்ந்த இளைஞர்களாக வளருவார்கள் கருத்தியல் சார்ந்து வளருவார்கள் இந்த தேசத்தை சாதி வெறியர்களிடமிருந்தும் மத வெறியர்களிடமிருந்தும் கட்டி காப்பாற்றி நல்வழிப்படுத்துவார்கள் என்கிற நம்பிக்கை இருக்கிறோம் உங்களில் அவ்வளவு பேர் இளமையாக இருக்கிற போது தெரியாது ஆனால் இதில் குடித்து குடிப்பழக்கத்திற்கு ஆளாகி அடிமையாகி அதிலிருந்து மீள முடியாமல் போனால் என்ன ஆகும் எத்தனை அம்பேத்கரை நாம் இழக்க நேரும் இதில் அம்பேத்கர் உருவாகலாமே உங்களில் பெரியார் உருவாகலாமே அம்பேத்கர் இளமை இதிலே குடிக்கோ அல்லது போதை பொருளுக்கோ அடிமையாக இருந்தால் நமக்கு இப்படி ஒரு தலைவர் கிடைத்திருப்பாரா பெரியார் இளமை இதிலே குடிப்பொருளுக்கு மதுவுக்கு போதை பொருள்களுக்கு அடிமையாக இருந்தால் தந்தை பெரியார் என்கிற ஒரு மாமனிதர் நமக்கு கிடைத்திருப்பாரா உலகத்துக்கே வழிகாட்டக்கூடிய மாமேதை காரல் மார்ஸ் ஒரு அடிக்டாக மாறி இருந்தான் போதை அடிமையாக மாறி இருந்தான் நமக்கு ஒரு மார்க்ஸ் கிடைத்திருப்பாரா யோசித்து பாருங்க என்ன தருமை தோழர்களே இளம் வயதில் குடிப்பழக்கத்திற்கும் போதை பொருள்களுக்கும் அடிமையாகும் நிலை ஏற்பட்டால் மனித வளம் அழிந்து போகிறது அதான் நம்முடைய முழக்கம் மது மற்றும் போதை பொருள் ஒழிப்போம் மனித வளம் காப்போம் மனித வளம்னா என்ன ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் கனிம வளம் உங்களுக்கு தெரியும் கனிம வளம் பாறைகளிலே இருக்கிறது மண்ணுக்கடியிலே இருக்கிறது மனித வளம் மதிப்பிட முடியாதது உங்களில் எத்தனை பேர் எவ்வளவு பெரிய ஆற்றல் படைத்த தலைவர்கள் இருக்கிறீர்கள் என்று நம்மால் மதிப்பிட முடியாது 
அம்பேத்கர் படிக்க வாய்ப்பில்லாமல் போயிருந்தால் என்ன ஆகியிருக்கும் அவர் கிராமத்தில் எங்கே ஒரு இடத்துல ஆடு மாடு மேய்த்து கொண்டிருந்திருப்பார் யாரோ ஒரு ஆண்டை சாதிக்க அடிமை வேலை செய்து கொண்டிருந்திருப்பார் ஆனால் அவர் நல்ல கல்வியை பெற்றதால் அவர் மிக உயர்ந்த இடத்திற்கு வர முடிந்தது உலகமே போற்றக்கூடிய இடத்திற்கு உயர முடிந்தது இதுதான் மனித வளம் அம்பேத்கருக்குள்ளே இருந்த ஆற்றல் கல்வியால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பெருகி 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 உலகத்துக்கே வெளிச்சம் போடக்கூடிய அளவுக்கு வெளிச்சம் காட்டக்கூடிய அளவுக்கு அவருடைய மனித வளம் முழுமை அடைந்தது பொங்கி எழுந்தது அப்படி இந்த மனித வளம் பாழாகிறது ஊருக்கு இருபது முப்பது பேர் ஒரு மாநிலத்திற்கு இப்படி லட்சம் பேர் இந்தியா முழுவதும் பல லட்சம் பேர் இப்படி பாதிக்கப்பட்டால் முப்பது வயதிலேயே நிற்க முடியவில்லை தடுமாறுகிறான் நாற்பது வயதிலேயே கல்லீரல் பாதிக்கப்பட்டு நுரையீரல் பாதிக்கப்பட்டு மெல்ல மெல்ல மருத்துவமனையில் கிடந்து சாகும் நிலை ஏற்படுகிறது மனித வளம் பாழாகிறது இப்படி மனித வளம் பாழாக கூடாது என்பதற்காகத்தான் நாம் இந்த கோரிக்கையை வைக்கிறோம் நாம் இந்த கோரிக்கையை வைக்கிறோம் இந்த மாநாட்டில் யார் வேண்டுமானாலும் பங்கேற்கலாம் இது அனைவருக்குமான பொது கோரிக்கை இதில் அரசியல் வேண்டாம் இதில் அரசியல் சாயம் பூச வேண்டாம் தேர்தல் கணக்குகளை பேச வேண்டாம் கூட்டணி அரசியலை பேச வேண்டாம் என்று எல்லாவற்றையும் இணைத்து கடந்த மாதம் பத்தாம் தேதி நான் ஒரு பேட்டி கொடுத்தேன் அதே பேட்டியிலே அடுத்த நொடியிலே அந்த வார்த்தைகள் இருக்கின்றன ஆனால் இங்குள்ளவர்கள் என்ன செய்தார்கள் திருமாவளவன் அதிமுகவுக்கு அழைப்பு விடுத்தார் கூட்டணி மாறப்போகிறார் ஒட்டுமொத்தமாக இந்த மாநாட்டின் உயர்ந்த நோக்கத்தையே சிதைத்து விட்டார்கள் மதுவை ஒழிக்க முடியுமா முடியாதா என்று விவாதத்தை நடத்தி இருக்க வேண்டும் போதைப் பொருள்களை ஒழிக்க முடியுமா முடியாதா என்ற விவாதத்தை நடத்தி இருக்க வேண்டும் மதுவை வியாபாரம் செய்யக்கூடிய சந்தையிலே எந்த மாபியா கும்பல் இருக்கிறது என்பதை பற்றி விவாதித்திருக்க வேண்டும் போதைப் பொருள்கள் தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் பயன்பாட்டில் இருக்கிறதா இந்தியா முழுவதும் இருக்கிறதே அந்த போதைப் பொருள்களின் புழக்கத்திற்கு பின்னால் இருக்கிற மாபியா கும்பல் யார் யார் என்று விவாதம் நடத்தி இருக்க வேண்டும் மது ஒழிப்புக்காக இதுவரையில் என்னென்ன இயக்கங்கள் நடந்திருக்கின்றன என்பதை விவாதித்திருக்க வேண்டும் காந்தியடிகள் எப்படி இதனை உயிர் மூச்சு கொள்கையாக ஏற்றுக்கொண்டார் பரப்பினார் என்பதை விவாதித்திருக்க வேண்டும் காங்கிரசில் இருந்த காலத்திலே தந்தை பெரியாரும் அவருடைய துணைவியார் நாகம்மையாரும் அவருடைய சகோதரி கண்ணம்மையா கண்ணம்மாவும் எப்படி காந்தி கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டு மது விளக்குக்காக போராடினார்கள் என்பதை விவாதித்திருக்க வேண்டும் காந்தி சொன்னார் என்பதற்காக தமது தோட்டத்திலே இருந்த தோப்பிலே இருந்த ஐநூறுக்கு மேற்பட்ட தென்னை மரங்களை வெட்டி எறிந்தவர் பெரியார் பெரியாருடைய பங்களிப்பை பேசி இருக்க வேண்டும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை நிறுவிய நிறுவனர் தலைவர் பேரறிஞர் அண்ணா மதுவிளக்கு கொள்கையிலே எப்படி உறுதியாக இருந்தார் அதை விவாதித்திருக்க வேண்டும் ஊடகங்கள் ஊடகங்களில் பேசக்கூடியவர்கள் அதை பேசி இருக்க வேண்டும் திருமாவளவர் இப்போது கிளம்பி இருக்கிறாரே இவரால் மதுவை ஒழித்து விட முடியுமா என்று மதுவை ஒழிப்பதற்கு என்ன சாத்திய கூறுகள் இருக்கின்றன ஒழிக்க முடியாது என்பதற்கு என்ன சிக்கல்கள் இருக்கின்றன என்பதை விவாதித்திருக்க வேண்டும் ஏன் ஐயன் திருவள்ளுவன் கல்லுண்ணாமை என்கிற அதிகாரத்தில் பத்து குரலை எழுதினார் என்பதை விவாதித்திருக்க வேண்டும் அப்படியெல்லாம் இவர்கள் பேசவில்லை அற்ப காரணத்தை நம்முடைய மாநாட்டுக்கு கற்பித்தார்கள் திருமாவளவன் ஏதோ கணக்கு போட்டுதான் இன்னும் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு மேல இருக்கு பதினெட்டு மாதங்கள் இருக்கின்றன எதுக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு இன்னும் பதினெட்டு மாதங்கள் இதுல மூணு மாசம் இருபத்தஞ்சு பன்னெண்டு மாசம் அதுல ஒரு நாலு மாசம் அவ்வளவு நாட்களுக்கு பின்னால் வரப்போகிற தேர்தலுக்கு இப்போதே நாம் அடி போடுகிறோம் என்று அரசியல் பேசுகிறார்கள் விவாதம் செய்கிறார்கள் இந்த மாநாட்டின் உயர்ந்த நோக்கத்தையே திசை திருப்பி விட்டார்கள் மடைமாற்றம் செய்து விட்டார்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து காவிரி நீருக்காக பேச வேண்டும் என்று நாம் சொன்னதில்லையா ஈழத்தமிழர் பிரச்சனை வந்த போது திமுக அதிமுக எல்லோரும் சேர்ந்து ஒற்றை ஒற்றை குரலாக 
பேச வேண்டும் என்று நாம் சொன்னதில்லையா சில பிரச்சனைகளுக்காக நாம் சேர்ந்து பேசுவது தானே தேவை மது ஒழிப்பு என்பது தமிழ்நாட்டுக்கான பிரச்சனையா அது ஒரு தேசிய பிரச்சனை இல்லையா இந்தியா முழுவதும் அது பிரச்சனையாக இருக்கிறதா இல்லையா தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் மது கடைகள் திறந்திருக்கின்றனவா ஆந்திராவிலே இல்லையா கேரளாவிலே இல்லையா அங்கே குடிப்பவர்கள் யார் அதனால் பாதிக்கப்படுகிறவர்கள் யார் இளம் வயதிலேயே செத்து போகிறவர்கள் யார் உழைக்கிற மக்கள் தானே கேரளாவிலும் தான் இருக்கிறது எந்த மாநிலத்திலே இல்லை பீகார் குஜராத்தை தவிர வடகிழக்கு மாநிலங்களில் மிசோரம் நாகலாந்தை தவிர இந்தியா முழுவதும் ட்ரை டேஸ் நாலு நாள் தான் ட்ரை டேஸ் என்னன்னா உலர்ந்த நாட்கள் ஈரம் இல்லாத நாட்கள் அது ஆங்கிலத்தில் சொல்றான் காந்தி பிறந்த நாள் காந்தி ஜெயந்தி இன்னைக்கு ட்ரை டே இந்தியா முழுவதும் ஆனா நேத்தே வாங்கி வச்சிருப்பானுங்க சரக்க இன்னைக்கு அடிப்பானுங்க கடை மூடினு நாளைக்கு மூட போறான்னு தெரிஞ்சா முத நாளே டபுள் டபுளா வாங்கி வச்சிருவாங்க அதனால இன்னைக்கு ட்ரை டேங்கிறதெல்லாம் சும்மா காந்தி ஜெயந்தி இன்னைக்கு கடைகளை மூடுறாங்க இந்தியா முழுக்க சுதந்திர தினத்தன்னைக்கு கடைகளை மூடுறாங்க இந்தியா முழுக்க குடியரசு தினத்தன்னைக்கு கடைகளை மூடுறாங்க மகாவீரர் பிறந்த நாள் கடைகளை மூடுறாங்க கௌதம புத்தர் பிறந்த நாள் கடைகளை மூடுறாங்க இப்ப ஐயா பால பிரஜாபதி அடிகளார் வைகுண்டர் பிறந்த நாளிலும் கடைகளை மூடுங்கள் லீவு விடுங்கள் விடுமுறை விடுங்கள் என்று கேட்கிறார் இந்த ஏழு எட்டு நாட்கள் தான் தோழர்களே இந்தியா முழுவதும் கடைகள் மூடப்படுகிற நாட்கள் மற்ற நாட்கள் எல்லாம் ஆராய் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது இந்தியா முழுவதும் இந்தியா முழுவதும் மது விளக்கு வேண்டுமா வேண்டாமா இந்தியா முழுவதும் மது கடைகளை மூட வேண்டுமா வேண்டாமா அப்படி ஒரு கோரிக்கையை எழுப்புவது நம்முடைய கடமையா இல்லையா சாதி ஒழிப்ப ஒரு மாநிலத்துக்குள்ள சுருக்கி பார்க்க முடியாது அது தேசிய பார்வை மத பிரச்சனையை ஒரு மாநிலத்துக்குள்ளே சுருக்கி பார்க்க முடியாது அது தேசிய பார்வை கொண்டு அணுக வேண்டும் அப்படித்தான் மது மற்றும் போதை பொருள்களை ஒழிப்பது நரேந்திர மோடியின் நண்பர் அதானி சொந்தமாக துறைமுகம் வைத்திருக்கிறார் கப்பல் வந்து நிற்கிற இடம் சொந்தமாக விமான நிலையங்கள் வைத்திருக்கிறார் ஏரோபிளைன்கள் வந்து நிற்கிற இடம் பத்திரிகைகளிலே செய்தி வந்தது அதானியினுடைய விமான நிலையத்தில் இருந்தும் அதானியுடைய துறைமுகங்களில் இருந்தும் போதை பொருள்கள் கோடிக்கணக்கான மதிப்புள்ள போதை பொருள்கள் கைப்பற்றப்பட்டது இது நான் இட்டு கற்பனையா பேசவில்லை நரேந்திர மோடி நண்பர் என்பதற்காக பேசவில்லை இது நாடாளுமன்றத்திலேயே பேசப்பட்டது அவர்களால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை அயல் நாடுகளில் இருந்து போதை பொருட்கள் இந்தியாவுக்குள்ளே வருகிறது கப்பல் வழியாக வருகிறது விமானங்களின் வழியாக வருகிறது இன்றைக்கு நம்முடைய குக்கிராமங்களிலும் கிடைக்கிறது கஞ்சா ஓபியம் கோக்கைன் பிரவுன் சுகர் இவையெல்லாம் போதை பொருட்கள் நாம இந்த சாராயம் குடிக்கிறோமே அதை இல்லாம வேற சில பொருட்கள்லாம் இருக்கு அதை வெளியிலிருந்து கொண்டு வந்து அது ஒரு கள்ளச்சந்தைகளை விற்பனை செய்வதற்கென்று ஒரு பெரிய நெட்ஒர்க் இந்தியா முழுவதும் இருக்கிறது அதை யாராலும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அதில் கோடிக்கணக்கிலே லாபம் சுரண்டப்படுகிறது இதை யாராலும் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை என்டிபிஎஸ் என்கிற பெயரால் ஒரு சட்டம் இருக்கிறது நார்காட்டிக் ட்ரஸ் ட்ரக்ஸ் சைக்கோட்ராபிக் சப்சன்சஸ் ஆக்ட் அது ஆங்கிலத்தில் போதையூட்டும் மருந்துகள் நார்காட்டிக் ட்ரக்ஸ் சைக்கோட்ராபிக் சப்சன்சஸ் உளவியல் மனதை பாதிக்கக்கூடிய மனநோயாளி ஆக்கக்கூடிய பொருள்கள் அதை சாப்பிட்டா உனக்கு வந்து ஒரு மாதிரி அரமெண்டல் மாதிரி ஆயிரும் அது இல்லைன்னா நம்மளால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படியே எந்த நேரமும் ஆடிக்கிட்டே மிதந்துக்கிட்டே இருப்போம் அப்படிப்பட்ட பொருள்கள் இன்னைக்கு வெவ்வேறு பேரில் ஸ்டிக்கர் வந்துருச்சு இப்போ வாங்கி ஸ்டிக்கர் மாதிரி நாக்கில் ஓட்டிகிட்டு போய் உட்காந்துக்கலாம் ஒன்றும் யாருக்கும் தெரியாது முழுங்க தேவையில்லை இது வியாபாரம் நடக்கிறது சாக்லேட் வந்து விட்டது கேட்டால் சாக்லேட் சாப்பிட்றேன்னு சொல்லலாம் யாருக்கும் தெரியாது பள்ளிக்கூடத்து பிள்ளைகளிடம் புழங்குகிறது கல்லூரி மாணவர்களிடம் புழங்குகிறது நகர்ப்புறங்களில் மட்டுமே இருந்தது இன்றைக்கு கிராமப்புறங்கள் வரையில் போகிறது 
இதற்கு பின்னால் ஒரு பெரிய மாஃபியா கும்பல் இருக்கிறது இதை தடுக்க வேண்டுமா வேண்டாமா இதற்காக குரல் கொடுக்கக்கூடிய ஜனநாயக சக்திகளை ஒருங்கிணைக்க வேண்டுமா வேண்டாமா அதற்காகத்தான் இந்த மாநாடு நமக்கு ஒரு கவலை இருக்கிறது இந்தியா முழுவதும் இப்படி ஒரு நிலை இருக்கிறதே என்று இந்த மாநாட்டில் திமுகவை எப்படி அழைக்கலாம் திமுக அரசு இங்கே நடக்கிறது கடைகளை திறந்து வைத்து அவர்கள் தானே வியாபாரம் செய்கிறார்கள் அவர்கள் எப்படி திருமாவளவன் மாநாட்டு மேடைக்கு வர வேண்டும் அப்படி இருந்தும் திமுக அந்த மாநாட்டு மேடைக்கு வருகிறது என்றால் அது விடுதலை சிறுத்தைகளுக்கு விடுதலை சிறுத்தைகளின் முயற்சிக்கு கிடைத்த வெற்றியானே பாராட்ட வேண்டுமா இல்லையா திமுகவுக்கும் அதிலே உடன்பாடு இருக்கிறது மதுவை ஒழிக்க வேண்டும் அதிலே உடன்பாடு இருக்கிறது இது வந்து இன் பிரின்சிபல் கொள்கை அடிப்படையிலே மதுவை ஒழிக்க வேண்டும் என்பதிலே எங்களுக்கும் உடன்பாடு இருக்கிறது நடைமுறை சிக்கலில் அதை உடனே எங்களால் மூட முடியவில்லை திமுக தலைவர் கலைஞர் தானே இதை கொண்டு வந்தார் என்று பலரும் சொல்லுகிறார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னிலே வந்தது உண்மைதான் பேரறிஞர் அண்ணா அறுபத்தி ஏழிலே முதலமைச்சரானார் அறுபத்தி ஒன்பதிலே காலமானார் இரண்டு ஆண்டுகள் முதலமைச்சர் பொறுப்பிலே இருந்தார் அப்போது மதுக்கடைகளை திறக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்தது மது விலக்கை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்தது பேரறிஞர் அண்ணா சொன்னார் மாட்டேன் அப்படி ஒரு வருமானம் எனக்கு தேவையில்லை மறுத்தார் திறக்கவே இல்லை ஆனால் அந்த பேரறிஞர் அண்ணா ஒரு கோரிக்கையை எழுப்பினார் ஊடகங்களிலே உளறிக்கொண்டிருப்பவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் திருமாவளவன் ஏன் மோடி கிட்ட போய் கேட்கிறார் அப்படின்னு கேட்கிறாங்க இங்க போய் முதல்வர்கிட்ட கேட்காம மோடி கிட்ட ஏன் கேட்கிறார் ரெண்டு கோரிக்கையும் தான் வைக்கிறோம் அதை யாரும் பார்க்கறது இல்லை தமிழ்நாடு அரசுக்கு கோரிக்கை மதுக்கடைகளை மூடு இந்திய அரசுக்கான கோரிக்கை இந்தியா முழுவதும் மதுக்கடைகளை மூடுவதற்கு தேசிய மது விளக்கு கொள்கையை வரையறுத்து சட்டம் இயற்று அவ்வளவுதான் ரெண்டு அரசுக்கும் கோரிக்கை வைக்கிறோம் தோழர்களே கலைஞர் எழுபத்தி ஒன்றிலே கடையை திறந்தார் என்பது உண்மைதான் அதற்கு அவர் என்ன விளக்கம் சொன்னார் என்றால் மது விளக்கை நடைமுறைப்படுத்துகிற மாநிலங்களுக்கு வருவாய் இழப்பை ஈடு செய்யக்கூடிய வகையில் இந்திய ஒன்றிய அரசு இழப்பீட்டு நிதியை வழங்க வேண்டும் அன்றைக்கு காங்கிரஸ் அரசாங்கத்திடம் அவர் கேட்டார் நிதி தரல நிர்வாகம் நடத்த முடியல போதிய பட்ஜெட் வரவு செலவு போதுமானதாக இல்லை வேறு வழி இல்லாமல் நெருப்பு வளையத்திற்கு நடுவிலே கற்பூரம் சிக்கிக் கொண்டதை போல அவர் சொன்ன விளக்கம் சுத்தி நெருப்பு எரியுது நடுவில் ஒரு சூடம் கற்பூர கட்டி இருக்கு அந்த கற்பூர கட்டி தானா பிடித்து எரியும் என்பதை போல வேறு வழி இல்லாமல் நான் மதுக்கடைகளை திறந்தேன் என்று சொன்னார் அதை சரி என்று நாம் நியாயப்படுத்தவில்லை ஆனால் அன்றைக்கு இருந்த பொருளாதார நெருக்கடி அடிப்படையிலே அன்றைய முதல்வர் கலைஞர் அதை சொன்னார் ஆனால் அதே கலைஞர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலிலே மூடினார் மூடிவிட்டார் அப்போது அவர் சொன்னார் தேசிய அளவில் ஒரு மதுவிலக்கு கொள்கை தேவை அதுதான் இங்கே நாம் வைக்கிற கோரிக்கை அதற்கு பிறகு மதுக்கடைகளை திறந்தது யார் யாரும் அதை பேசுவதில்லையே அதன் பிறகு இங்கே மதுக்கடைகளை திறந்தது மட்டுமில்லாமல் டாஸ்மாக் என்கிற நிறுவனத்தை உருவாக்கியது யார் நம்ம தம்பிங்களா டாஸ்மார்க் டாஸ்மார்க் மார்க் இல்ல அதுக்கு முன்னால வந்து கெடா மார்க் சாராயம் வந்துச்சு அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாது எனக்கு தெரியும் எல்லா ஊர்லையும் சாராய கடை இருக்கும் அந்த கடையெல்லாம் அப்போ தனியார்கிட்ட வந்து விட்டுருவாங்க அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டை மட்டும் வாங்கிட்டு மொத்தமாக தனியார்கிட்ட விட்டுருவாங்க அவன் வந்து உள்ளூரில் சாராயத்தை உற்பத்தி பண்ணி கெடா மார்க் மீசை மார்க் அப்படின்லாம் சாராயம் விற்பனை பண்ணுவான் அந்த மாதிரி மார்க்குன்னு நினச்சிக்கிட்டு டாஸ் மார்க்குன்றாங்க டாஸ் மார்க் இல்லை டாஸ் மார்க் டிஏஎஸ்எம்ஏசி தமிழ்நாடு ஸ்டேட் மார்க்கெட்டிங் கார்பரேஷன் தமிழ்நாடு மாநில வாணிப கழகம் இதை உருவாக்கிய அரசியது 
யாரும் இதை பேசுவதில்லையே எம்ஜிஆருக்கு இதில் என்ன பங்கு ஜெயலலிதா அம்மையார் இதில் என்ன செய்தார் இன்றைக்கு ஆட்சி பொறுப்புக்கு வந்திருக்கிற திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்த பிறகா இந்த மதுக்கடையை திறந்தார் என்ற கேள்வியும் எழுகிறது நான் டிஃபெண்ட் பண்ணி பேசவில்லை உரையாடக்கூடியவர்கள் எப்படி பேசுகிறார்கள் வாதாடக்கூடியவர்கள் எப்படி பேசுகிறார்கள் அதற்குள்ளே என்ன சூட்சமம் இருக்கிறது சூழ்ச்சி இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பேசக்கூடியவர்கள் யாரும் எம்ஜிஆர் காலத்திலே மதுக்கடைகள் ஏலம் விடப்பட்டன ஜெயலலிதா காலத்திலே மதுக்கடைகளை அரசாங்கமே வியாபாரம் செய்யக்கூடிய வகையில் சட்டபூர்வமாக்கியது முறைப்படுத்தியது அது தொடர்கிறது தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது அது தொடரும் போது மு க ஸ்டாலின் முதல்வராகி இருக்கிறார் இவர் உருவாக்கவில்லை இவர் புதிதாக திறக்கவில்லை மூட வேண்டும் நான் அவரை தனியே சந்தித்த போது சொன்னார் எனக்கு என்ன மூடக்கூடாது நான் நினைக்கிறேனா மூடணும் தான் நானும் நினைக்கிறேன் பதறி போய் சொன்னார் இப்படி எல்லாம் ஊடகங்களில் பேசுகிறார்களே உங்கள் கட்சியை சார்ந்தவர்களும் பேசுகிறார்களே மூட வேண்டும் என்றுதான் எனக்கும் பதைப்பு இருக்கிறது ஆனால் நிர்வாக நடைமுறை சிக்கல்கள் இருக்கின்றன பார்ப்போம் நான் அதை மனதிலே வைத்துக் கொள்கிறேன் அதன் பிறகுதான் ஒரு கூட்டத்திலே மண்டல வாரி செயற்குழு கூட்டத்திலே பேசும்போது நான் சொன்னேன் திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு இந்த மதுக்கடைகளை துணிந்து மூடினால் வருகிற இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு சட்டமன்ற தேர்தல் வருவதற்கு முன்னதாக இந்த மதுக்கடைகளை திமுக அரசு மூடினால் திமுகவே மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரும் அந்த சூழல் தமிழ்நாட்டிலே இருக்கிறது என்று நான் சொன்னேன் அதற்கு என்ன காரணம் திமுக ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்பதல்ல நோக்கம் திமுக ஆட்சிக்கு வருவோம் என்கிற வாய்ப்பை பயன்படுத்தியாவது திமுக அரசு இந்த மதுக்கடைகளை மூட வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய நோக்கம் உங்களுக்கு என்ன லாபம் என்று கேட்டார்கள் மதுக்கடைகளை மூடினால் அது சிறுத்தைகளுக்கு லாபம் மதுக்கடைகள் மூடப்பட்டால் அது சிறுத்தைகளுக்கான வெற்றி மதுக்கடைகள் மூடப்பட்டால் மக்களுக்கு நலம் பயக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ்நாடு அரசு நம்முடைய தீர்மானங்களில் சொல்லி இருக்கிறோம் நேரில் சந்திக்கும் போதும் சொன்னோம் நீங்க சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றி அனுப்ப வேண்டும் ஆர்டிகிள் ஃபார்ட்டி செவன் அடிப்படையில் இந்திய அரசு ஒரு நேஷனல் பாலிசி தேசிய மதுவிலக்கு கொள்கையை கொண்டு வருவதற்கு அதன் அடிப்படையில் ஒரு சட்டம் இயற்றுவதற்கு தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்ற வேண்டும் இது முதல்வருக்கு நாம் விடுத்திருக்கிற கோரிக்கை இதையெல்லாம் யாரும் பேசவில்லை சராசரி அரசியல்வாதியாக நம்மை எடை போடுகிறார்கள் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒருவேளை தேர்தல் அரசியலே வேண்டாம் பெரியாரை போல ஐயா வைகுண்டரை போல மக்கள் நலம் காக்கிற ஒரு சமூக இயக்கமாகவே நடத்தவும் அப்படி ஒரு இயக்கத்தை வழிநடத்தவும் கூட திருமாவளவன் தயாராவானே தவிர முன்வைத்த காலை ஒருபோதும் திருமாவளவன் பின்வைத்ததில்லை பின்வைக்க மாட்டான் எனக்கு அந்த தேவையில்லை எனக்கு என்ன பயம் என்னுடைய கைகள் சுத்தமாக இருக்கிறது என் கைகள் சுத்தமாக இருக்கின்றன இன்னைக்கு காலையில காந்தி மண்டபம் போன காந்தி மண்டபத்தில் காந்தி சிலைக்கு மாலை போட்டு விட்டு அப்புறம் காமராஜர் சிலைக்கு மாலை போடலாம் என்று தோழர்கள் ஏற்பாடு செய்திருந்தார்கள் காந்தி மண்டபத்துக்கு போகும்போது போலீஸ் வந்து என் கிட்ட சொன்னாங்க சார் கவர்னர் வராரு கவர்னர் வந்து மாலை போட்ட பிறகு தான் மற்றவங்கெல்லாம் போடணும் இப்போ நான் போய் போட முடியாதா சாரி சார் போட முடியாது ஏன் கவர்னர் வந்து போகிறது பத்தரை மணி ஆயிரும் எனக்கு இங்கே உளுந்தூர்பேட்டை வரணும் அங்கிருந்து நாலு மணி நேரம் மற்றவங்களுக்கெல்லாம் நாலு மணி நேரம் எனக்கு ஆறு மணி நேரம் ஆகும் நம்ம தோழர்கள் அங்கங்கே மறிப்பாங்க ஒவ்வொரு டோல்கேட்லேயும் அங்கே ஆள் நிற்கும் வழியில் நின்று மறிப்பாங்க நேரம் ஆயிரும் நாலு மணிக்கெல்லாம் நம்ம வந்து மேடைக்கு போகணும் அதனால் காந்தி சிலைக்கு வாங்கின மாலையும் எடுத்துக்கிட்டு போய் காமராஜர் மண்டபத்திலே எல்லா மாலையும் மொத்தமாக வச்சுட்டு 
அவருக்கு வீர வணக்கம் செலுத்திட்டு வந்துட்டோம் ஆனால் ஊடகங்களில் என்ன எழுதுகிறார்கள் மேனாள் ஆளுநர் அக்கா தமிழிசை காந்தியை அவமதித்து விட்டார் அப்புறம் காந்தி மது ஒழிப்புக்கு போராடியவர் அவருக்கு இவர் மரியாதை செய்யல மது ஒழிப்பு மாநாடு நடத்துறாரு அவருடைய கொள்கைக்கே அது எதிராக இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்றாரு அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா திருமாவளவன் தினந்தோறும் பாட்டில் திறக்கக்கூடிய ஆள் அப்படின்னு சொல்றாங்க அக்கா தமிழை செய்வர்களே நீங்கள் குடிக்க மாட்டீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு குடிப்பழக்கம் இருக்காது என்று நான் நம்புகிறேன் உங்களை போல்தான் நானும் எனக்கு அந்த பழக்கம் இல்லை நான் தடைய அறிவியல் துறையிலே ஒரு அறிவியல் உதவியாளராக ஒரு இளநிலை விஞ்ஞானி என்கிற பொறுப்பிலே பணியாற்றினேன் அப்ப ஒவ்வொரு மூணு மாசத்துக்கும் ஒரு டிவிஷன் மாத்துவாங்க அதுல ஒரு டிவிஷன் புறகு விஷன் மதுவிலக்கு துறை மதுவிலக்கு துறையில என்னன்னா போலீஸ் பிடிச்சிட்டு வராம பாருங்க கள்ளச்சாராயம் திருட்டுத்தனமா ஊரல் காய்ச்சலானு பாருங்க அந்த ஊரல் அப்புறம் மது ஆலைகள் உற்பத்தி பண்றாங்கல்ல பீர் விஸ்கி பிராண்டி அதெல்லாம் பாட்டில் பாட்டிலாம் முதல் அங்கதான் வரும் எங்க கிட்ட தான் வரும் நாங்க பிப்பட்டு வச்சு உறிஞ்சி அதை குடுவையில போட்டு அதை ஆய்வு பண்ணி அதில் எவ்வளவு ஆல்கஹால் இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கற இடத்துல நான் வேலை செஞ்சேன் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தேன் நான் கையெழுத்து போடணும் பீர்ல நாலு பர்சன்ட்ல இருந்து அஞ்சு பர்சன்ட் தான் ஆல்கஹால் இருக்கணும் ஆல்கஹால் தான் போதை தரக்கூடிய ஒன்று பிராண்டி விஸ்கிலாம் முப்பத்தஞ்சு சதவீதத்துக்கு மேலே இருக்கும் நூறு மில்லி எடுத்துக்கிட்டா முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் ஆல்கஹால் இருக்கும் முப்பத்தஞ்சு மில்லி நாற்பது மில்லி பிராந்தியில் நாற்பதுக்கு மேலே அதெல்லாம் ராவா குடிக்க முடியாது பீரை அப்படியே ஊற்றிக்கலாம் பிராந்தி விஸ்கியில் ஏதாவது கலந்து சோடா கலந்து தான் குடிக்கணும் இல்லைன்னா தண்ணி ஊற்றி தான் குடிக்கணும் ஏன்னா அவ்வளவு கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆல்கஹால் இருக்கும் அடர் ஆல்கஹால் இருக்கும் அதில் அது குடலை அப்படியே புண்ணாக்கிடும் அந்த ஆல்கஹால் ஒவ்வொரு நாளும் அதை எடுத்து அதை பிப்பட் வச்சு உறிஞ்சணும் விரும்புனா நம்ம உறிஞ்சி குடிக்கலாம் அது யாருக்கும் தெரியாது டேஸ்ட் பண்ணலாம் யாருக்கும் தெரியாது ஒரு ஓரத்தில் தான் உட்காந்து வேலை செய்வோம் பிப்பட்டு வச்சு உறிஞ்சணும் தினந்தோறும் பாட்டில் நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி சர்டிஃபிகேட் கொடுத்த பிறகு தான் அவன் வந்து லேபிள் ஒட்டி மார்க்கெட்டுக்கு வரும் அந்த வேலை செய்தவனா அப்போ கூட தப்பித்தவர் என் நாவில் ஒரு சொட்டு மது கூட பட்டதில்லை அயல் நாடுகளுக்கு பயணம் சென்றால் ஃப்ளைட்டில் போய் ஏறி உட்கார்ந்தவன்னு விமான பணிப்பெண்கள் வந்து சார் என்ன வேணும் சார் ஒயின் வேணுமா ரெட் ஒயின் வேணுமா வேற என்ன ஒயின் வேணும் ஃபர்ஸ்ட் தான் கேட்பாங்க போய் வண்டியில் ஏறி உட்காந்து பிஸ்னஸ் கிளாஸில் தண்ணி குடிக்கிறீங்களா கேட்க மாட்டாங்க சாராயம் குடிக்கிறீங்களா மது குடிக்கிறீங்களான்னு தான் கேட்பாங்க பதினோரு மணி நேரம் பன்னெண்டு மணி நேரம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஃப்ளைட்லேயே போகணும் அமெரிக்கா போனால் வேற வழி இல்லை எல்லாரும் அதில் குடிச்சுட்டு தான் போவாங்க எத்தனையோ பல நாடுகளுக்கு நான் பயணம் செய்திருக்கிறேன் என் வாழ்நாளில் ஒரு முறை கூட அதை நான் தொட்டதில்லை அக்கா தமிழிசைக்கு சொல்ல நான் கடமைப்பட்டு இருக்கிறேன் ஒரு டவுட்டோட கேட்கறாங்க ஒரு டவுட் ஒரு சந்தேகத்தோட ஒருவேளை அது அவர் கொள்கைக்கு முரணா இருக்குதோ அதுக்காக சொல்றேன் அதற்காக சொல்லுகிறேன் காந்தியடிகளின் சிலையில் மாலை போடக்கூடாது என்று தடுத்தது காவல்துறை ஆளுநர் வந்த பிறகுதான் மாலையிட வேண்டும் என்று சொன்னது காவல்துறை எங்களுக்கு காந்தியோட நிறைய விமர்சனங்கள் உண்டு வேறு அவருக்கு இந்து மதத்தின் மீது நம்பிக்கை உண்டு அடுத்த பிறவியின் மீது நம்பிக்கை உண்டு சனாதனத்தின் மீது நம்பிக்கை உண்டு சாதிய கட்டமைப்பின் மீது நம்பிக்கை உண்டு தீண்டாமை மட்டும்தான் ஒழிய வேண்டும் என்று சொன்னார் அதனால் தான் அம்பேத்கருக்கும் காந்திக்கும் மோதல் வந்தது நீ என்ன சாதி வாழ்கன்னு சொல்றீங்க நான் சாதி ஒழிகன்னு சொல்றேன் இதுதான் அம்பேத்கருக்கும் காந்திக்கு இருந்த முரண்பாடு நேருக்கு நேர் மோதல் நடந்தது அந்த காலத்தில் காந்தி ஒரு சமூகத்திற்கு ஹீரோ என்றால் அவர்களுக்கு அம்பேத்கர் வில்லன் அம்பேத்கர் ஹீரோ என்றால் காந்தி வில்லன் அப்படித்தான் அரசியல் போனது அதுதான் ஒரு காலத்திலே இருந்த அரசியல் அதுதான் ஒரு காலத்திலே இருந்த அரசியல் 
ஆனால் இன்றைக்கு நாங்கள் காந்தியடிகளின் பிறந்த நாளிலே இதை செய்கிறோம் என்று சொன்னால் காங்கிரஸ் கட்சியோடு நாங்கள் தேர்தல் உறவையும் கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னால் அதற்கு நாங்கள் உள்வாங்கி இருக்கிற ரெண்டு கோரிக்கை நீங்க புரிஞ்சுக்க எவன் புரிஞ்சுக்கிறான் புரிஞ்சுக்கல நமக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை வேற எவனும் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை திருமாவளவனை பற்றி யார் எது பேசினாலும் பேசட்டும் அதை நான் ஒரு பொருட்டாக எடுத்துக்கொள்ளப் போவதில்லை என் தலைமையை ஏற்று என்னோடு களத்தில் நிற்கிற என் உயிரின் உயிரான விடுதலை சிறுத்தைகளே எவன் குழப்பினாலும் குழம்பக்கூடாது காந்தி அடிகளை நாங்கள் இன்றைக்கு கட் அவுட் மூலமாக இங்கே வைத்திருக்கிறோம் படத்தை திறந்திருக்கிறோம் அவருடைய கருத்துக்களை ரெண்டு கருத்துக்களை நமக்கு உடன்பாடு ஒன்று ஒன்று செக்யூலரிசம் மத சார்பின்மை மத சார்பின்மை அம்பேத்கருக்கும் உடன்பாடு ஜவஹர்லால் நேருக்கும் உடன்பாடு காந்தியடிகளுக்கும் உடன்பாடு அன்னைக்கு மட்டும் காந்தியடிகள் நேருவை கூப்பிட்டு தம்பி நான் சொல்றதை கேளு கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ஸ்டேட் ரிலீஜன் வேண்டும் இந்து மதம் இந்த அரசாங்கத்தின் மதமாக இருக்கட்டும் என்று சொல்லி இருந்தால் நேருவாலேயே மீறி இருக்க முடியாது ஜவஹர்லால் நேரு காந்திக்கு கட்டுப்பட்டவராக இருந்தார் ஆனால் இந்துக்களும் முஸ்லிம்களும் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் அவரவர் மதம் அவரவருக்கு அவரவர் நம்பிக்கை அவரவருக்கு அரசாங்கத்திற்கு மதம் கூடாது இதுதான் மத சார்பின்மை இதை சொன்னார் என்பதற்காகத்தான் ஆர் எஸ் எஸ் கும்பலை சார்ந்த நாத்துராம் கோட்சே என்பவன் கையெடுத்து கும்பிட்டுக் கொண்டே போய் அந்த மாமனிதரை பக்கத்தில் நெருக்கத்தில் நின்று துப்பாக்கியால் சுட்டு கொன்றான் இந்த மதம் தவறானது என்று சொன்ன அம்பேத்கரை சுடவில்லை இந்த மதத்தில் இருக்க நான் வெட்கப்படுகிறேன் என்று சொன்ன அம்பேத்கரை சுடவில்லை நான் பிறக்கும் போது ஒரு இந்துவாக பிறந்திருக்கலாம் சாகும் போது ஒரு இந்துவாக சாக மாட்டேன் என்று அந்த மதத்தை விட்டு வெளியேறி பத்து லட்சம் பேரோடு பௌத்தம் தொழுவிய புரட்சியாளர் அம்பேத்கரை அவன் சுடவில்லை அந்த மதத்தை உயிருக்கு உயிராக நேசித்த மூச்சுக்கு முன்னொரு முறை அரேராம் 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 என்று சொன்ன நாத்துராம் கோச்சை சுட்ட போது கூட அப்படியே ஹரேராம் என்று சொல்லிக் கொண்டே மண்ணில் சரிந்து விழுந்த அந்த காந்தியடிகளை எவன் சுட்டான் ஆர் எஸ் எஸ் காரன் சுட்டான் சாவர்கரின் மாணவன் நாத்துராம் கோட்சையை சுட்டான் அவன் சுட்டதற்கு ஒரே காரணம் காந்தியடிகள் ஏற்றுக்கொண்ட மத சார்பின்மை என்பதுதான் அதனால் தான் காங்கிரஸ் ஓடி இருக்கிறோம் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி அதனால் தான் காந்தியின் பிறந்த நாளில் இந்த மாநாட்டை நடத்துகிறோம் மத சார்பின்மை என்பதை போல மது விளக்கிலே உறுதியாக இருந்தார் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் மகாத்மா காந்தி ஜவஹர்லால் நேரு தந்தை பெரியார் பேரறிஞர் அண்ணா இவர்கள் எல்லாம் இந்த புள்ளியில் ஒரே நேர்கோட்டில் பயணிக்கக்கூடியவர்கள் ஒரே நேர்கோட்டில் பயணிக்கக்கூடியவர்கள் அதை உணர்ந்து கொண்டவர்கள் விடுதலை சிறுத்தைகள் அதை உள்வாங்கி இருப்பவர்கள் விடுதலை சிறுத்தைகள் ராஜாஜிக்கு ஏன் கட் அவுட் ராஜாஜி யார் அவர் ஒரு பார்ப்பன சமூகத்தை சார்ந்தவர் உங்களுக்கு தெரியும் அண்ணா அவரை பற்றி சொல்லுவாராம் எல்லாருக்கும் தலையில தான் மூள ராஜாஜிக்கு மட்டும் உடம்பெல்லாம் மூள ஆனா உடம்பெல்லாம் மூளையா இருந்தாலும் உடம்பெல்லாம் அவருக்கு வஞ்சகமும் இருக்கு என்று அண்ணா அவரை விமர்சிப்பாராம் அப்படிப்பட்ட ராஜாஜி சேலம் முனிசிபாலிட்டி தலைவராக இருந்தார் சேலத்திலிருந்து வந்திருக்க தம்பிங்களுக்கு தெரியும் சேலம் அவருடைய சொந்த ஊர் அங்க ஒரு நகராட்சி தலைவராக இருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுல நாடு விடுதலை அடைவதற்கு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் ராஜாஜி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுல நகராட்சி மன்ற தலைவராக இருந்த போது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் தான் ஆட்சியிலே இருந்தது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் மது கடைகளை திறந்து விடுங்க ஏன்னா ஜனங்க குடிக்கட்டும் ஏன் குடிக்கணும் குடிச்சிட்டு அவன் பாட்டு கிடந்தாதான் ஏன் வரிய ஏத்துறன்னு கேட்க மாட்டான் ஏன் வந்து எனக்கு பள்ளிக்கூடம் திறந்து கேட்கலன்னு கேட்க மாட்டான் மக்கள்கிட்ட எந்த உரிமை போராட்டமும் நடக்காது அவன் பாட்டுக்கே குடிச்சிட்டு வீழ்ந்து கிடப்பான் பொண்டாட்டி நடுத்தருவில் நிற்பா பிள்ளைங்க நடுத்தருவில் நிற்கும் அவன் அப்பா குடிக்கிறத பார்த்துட்டு பிள்ளையும் குடிப்பான் பிள்ளை குடிக்கிறத பார்த்துட்டு அவன் பொண்டாட்டியும் குடிப்பான் இப்படி ஒரு சமூகம் அழியட்டும் 
இப்படியெல்லாம் ஒரு காலத்தில் ஆட்சியாளர்களுக்கு சூது இருந்தது சூழ்ச்சி இருந்தது அந்த காலத்தில் மதுக்கடைகளை திறக்க சொன்னபோது மதுக்கடைகளை திறக்க மாட்டேன் என்று தன்னுடைய நகராட்சி பகுதியிலே உறுதியாக நின்றவர் தான் யாரு ராஜகோபாலாச்சாரியார் என்கிற ராஜாஜி ஜி என்ன மரியாதையே சொல்றது அவர் பேரு ராஜா ராஜகோபால் ஆச்சாரியார் ஆச்சாரியார்னா அவர் சமூகத்தை சார்ந்த ஒரு சொல்லாடல் இது வைணவ மதத்தை சார்ந்தவர் திருமால கும்புறவங்க ஐயங்கார் நினைக்கிற அவர் ராஜகோபால் ஆச்சாரியார் மதுக்கடைகளை திறக்க மாட்டேன்னு அப்பவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுலே சொன்னார் அதை நடைமுறைப்படுத்தினார் அதனால் தான் தோழர்களே மதுக்கடைகளை மூட வேண்டும் என்று சொன்ன மூதர் இங்கு ராஜாஜிக்கு இந்த மாநாட்டிலே கட் அவுட் வைத்திருக்கிறோம் தேசிய அளவிலே மதுவிலக்கு கொள்கை வேண்டும் என்று வலியுறுத்திய பேரறிஞர் அண்ணாவுக்கு இங்கே நாம் கட் அவுட் வைத்திருக்கிறோம் இதுதான் நம்முடைய அரசியல் இந்த மாபெரும் மாநாட்டின் மூலம் நான் தமிழ்நாடு அரசுக்கு தமிழக முதல்வருக்கு விடுக்கிற வேண்டுகோள் எங்கள் தீர்மானங்களை அப்படியே கோரிக்கைகளாக ஏற்று அவை அனைத்தையும் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம் தேர்தல் அரசியல் வேற அது பேச வேண்டிய நேரத்தில் பேசுவோம் கொள்கை அடிப்படையில் களமாடுவது என்பது வேறு இன்றைக்கு கைகோர்த்து களத்திலே நிற்கிறோம் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைவர்கள் இந்த வேடைக்கு வந்தது விடுதலை சிறுத்தைகளின் நோக்கத்தை இன்றைக்கு வலுப்படுத்தி இருக்கிறது அவங்கள வச்சுக்கிட்டு இப்படி நடத்தலாம் இன்னொருத்தர் கேட்கிறார் திறந்தது இவங்க மூடுறது அவங்களான்னு பெரிய அறிவு ஜீவின்னு நினைச்சிரு கேட்கிறாங்க புதுசா பெரிய கண்டுபிடிப்பு இந்திய ஒன்றிய அரசுக்கு பொறுப்பு இருக்கிறதா இல்லையா வேடிக்கை பார்ப்பது மட்டும்தான் ஒன்றிய அரசின் கடமையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலிலே பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் பிரதமராக இருந்த காலத்தில் ஸ்ரீமன் நாராயணன் என்பவர் தலைமையிலே ஒரு குழுவை அமைத்தார்கள் அதிலே ஆறு ஏழு பேர் உறுப்பினர்களாக இருந்தார்கள் இரண்டே இரண்டு பேர் எதிர்கருத்துக்களை பேசினார்கள் என்ன கருத்து பேசினார்கள் தெரியுமா பழங்குடி மக்கள்லாம் தினந்தோறும் வேலை செய்யணும் அவன் குடிக்கணும் அவன் என்ன சொல்றான்னா எஸ்சி எஸ்டி மக்கள் தான் கூட்டுறாங்க தினந்தோறும் நீங்க போய் கூட்டிட்டு இருக்கீங்களா அப்படி ஒரு பேரு இந்தியா முழுக்க எஸ்சி எஸ்டி மக்கள் தான் கக்கூஸ் கழுவுறாங்க தினந்தோறும் நீங்க கக்கூஸ் கழுவிட்டு உட்காந்துருக்கீங்களா இதுதான் இந்தியா முழுக்க இருக்கிற உளவியல் உழைக்கிற மக்களை விவசாயம் செய்யக்கூடிய மக்களை கக்கூஸ் கழுவுகிற சாதி என்று பொத்தாம்பது விட பெயர் சுட்டி வைக்கிறார்கள் எவ்வளவு பெரிய அயோக்கியத்தனம் இது பறை அடித்ததால் தான் பறையங்கிறான் ஊர்ல எத்தனை பேர் பறை அடிக்கிறான் அது அயோக்கிய தனம் அது ஒரு ஊர்ல ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் தான் பறை அடிப்பான் வேற யாரும் அடிக்கிறது கிடையாது யாருக்கு அடிக்க தெரியாது ஊர்ல ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் ஆண்டை சாதிகாரம் வச்சிருப்பான் என் வீட்டில் பணம் வந்து அடிச்சிட்டு போவோம் இப்பெல்லாம் அது எவனும் போறது கிடையாது பிறந்த உடனே எல்லாம் கண்ணு முழிச்சதும் சென்னைக்கு வந்துடுறான் பாம்பேக்கு போயிடுறான் நாக்பூர் போயிடுறான் டெல்லிக்கு போயிடுறான் நீயே உன் சாணி அள்ளிக்கடான் போயிடுறான் அவன் நீயே உன் பணத்தை போய் புதைச்சிக்கோ நீயே எழுது சொல்ல போ அப்பதான் உனக்கு புத்தி வரும் இப்ப பத்தாண்டுகளாக இது இது திருமா காலம் என்று பாடல் பாடுகிறோமே வாயை கட்டி பாடு பாட்டு இருக்கிறதே வாயை கட்டி கையை கட்டி வாழ்ந்தது அந்த காலம் அது அந்த காலம் இது திருமா காலம் என்ற அந்த பாடல் அந்த பாடல் தேவதாசி முறையை ஒழிக்கிறதுக்கு அண்ணா ஆட்சி காலத்தில் கலைஞர் ஆட்சி காலத்தில் ஒரு சட்டம் வந்தது அந்த சட்டம் வந்தப்ப ஒரு அம்மா எழுந்திருச்சு ஐயோ அப்படிலாம் அதெல்லாம் ஒழிக்கக்கூடாது தேவதாசியில் இருந்தால் நல்லது அப்போதான் திமுரு பிடிச்ச ஆண்களால் குடும்பத்து பெண்கள் எல்லாம் பாதிக்கப்படாமல் பாதுகாப்பாக இருப்பாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட சில பெண்கள் தேவதாசிகளாக இருந்தால் 
குடும்பத்து பெண்கள் பாதுகாக்கப்படுவாங்களா அதுக்காக ஒருத்தன் ஒரு ஒரு பொம் ஒருத்தர் ஒரு பெண்மணி பிறந்தா அவளுக்கு பொட்டு கட்டி விட்டுருவாங்க பொட்டு கட்டி விட்டுட்டா ஊர்ல பொதுவானவள் அர்த்தம் யார் வேண்டதுனாலும் அந்த பெண்ணோட பழகலாம் இப்படி ஒரு காலத்தில் இருந்துச்சு இதை ஒழிக்கிறது சட்டம் கொண்டு வந்தப்போ அவங்க சொன்னது அப்போ பதில் சொன்னார்கள் சட்டமன்றத்திலே இத்தனை காலம் எங்கள் பெண்கள் பொட்டு கட்டி இருந்தார்கள் இனிமேல் நீங்கள் அந்த தொழிலை கொஞ்ச காலம் செய்யுங்கள் உங்கள் வீட்டு பெண்கள் அதை செய்யட்டும் அப்படிதான் இப்ப இன்னைக்கு நாம கேட்க வேண்டியிருக்கு அவன் என்ன சொல்றான் பாருங்க கக்கூஸ் கழுவுறவனுக்கு தண்ணி வேணும் பெணஞ்சுடுறவனுக்கு தண்ணி வேணும் பறை அடிக்கிறவனுக்கு தண்ணி வேணும் குடிச்சாதான் அவன் அந்த வேலையை செய்ய முடியும் கூட்டுறவனுக்கு தண்ணி வேணும் குடிச்சாதான் அந்த வேலையை செய்ய முடியும் எப்படி நியாயப்படுத்துறான் பாருங்க ஆனால் ஸ்ரீமன் நாராயணன் குழு ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்துல உடனடியாக பரிந்துரைகளை தந்தது அந்த பரிந்துரைகளை தான் இன்றைக்கு நாங்கள் நினைவூட்டுகிறோம் அவன் என்ன சொன்னான் குறிப்பிட்ட ஒரு தேதியை சொல்லி இந்த தேதிக்குள்ள எல்லா மாநில அரசும் மதுக்கடைகளை மூடுவோம் என்று உறுதியளிக்க வேண்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட தேதிக்குள்ளாக இந்திய ஒன்றிய அரசு மது விளக்கை நடைமுறைப்படுத்த சட்டம் கொண்டு வர வேண்டும் அதை தான் தான் நாங்கள் சொல்றோம் ஸ்ரீமன் நாராயணன் குழு சொன்ன பரிந்துரைகளை நடைமுறைப்படுத்துங்கள் நரேந்திர மோடியே அதை நடைமுறைப்படுத்துங்கள் இல்லைன்னா நீ இப்போ ஒரு என்கொயரி கமிட்டி போடு புறகு விஷனுக்கு ஒரு என்கொயரி கமிட்டி போடு அது உனக்கு பிடிக்கல ஸ்ரீமன் நாராயணனுக்கு பிறகு தேக்சந்த் கமிட்டி வந்துச்சு ஜஸ்டிஸ் தேக்சந்த் அப்படிங்கிறவர் தலைமையில மறுபடியும் ஒரு கமிட்டி போட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல இருபது வருஷம் கழிச்சு அந்த கமிட்டி பரிந்துரை செய்தது ஆனா மாநில அரசியல் ஒத்துக்கல அதனால கடப்பட போட்டாங்க இப்ப நாங்க சொல்றோம் இந்துக்கள் தானே அதிகம் குடிக்கிறாங்க முஸ்லீம்கள் குடிக்கலையே கிறித்தவர்கள் குடிக்கலாம் ஒரு வேலை இஸ்லாமியர்கள் தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் பேர் குடிக்கிறது இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு வேலை தொண்ணூறு சதவீதம் பேரை வச்சுக்க பத்து சதவீதம் பேரை விடுங்க ஆனா இந்து சமூகத்தில் நீங்க சொல்லக்கூடிய இந்துக்களாக கருதப்படக்கூடிய விளிம்பு நிலை மக்கள் எத்தனை சதவீதம் பேர் குடிக்கிறார்கள் இந்துக்களின் பாதுகாவலர்கள் என்று சொல்லிக் கொள்ளுகிற நரேந்திர மோடி அவர்களே அமித்ஷா அவர்களே இந்து சமூகத்தை பாதுகாக்க உங்களுக்கு பொறுப்பு இருக்கிறதா இல்லையா மது கடைகளை மூட வேண்டிய பொறுப்பு உங்களுக்கு உண்டா இல்லையா மாநில அரசுகளே முடிவு செய்யட்டும் என்றால் ஒருபோதும் முடிவு செய்ய மாட்டார்கள் நீங்களே ஒரு முடிவை செய்யுங்கள் தேசிய அளவில் மது விளக்கு சட்டம் கொண்டு வாருங்கள் அதை நடைமுறைப்படுத்தலனா இப்ப என்இபி நடைமுறைப்படுத்தலனா ஃபண்டை நிறுத்துற ஒருத்தன் கேள்வி கேட்கிறான் யாரு இந்த சங்க பரிவாரங்கள் மது விளக்கு கொள்கை வேணுங்கிறாரு தேசிய அளவில் கல்வி கொள்கை வேணாங்கிறாரு தேசிய அளவில் ரெண்டுக்கு வேறுபாடு தெரியல மதுவிளக்கு கொள்கை வேண்டாம் என்பதில் மதுவிளக்கு கொள்கை வேண்டும் மதுக்கடைகள் வேண்டாம் என்பதில் நல்ல நோக்கம் இருக்கிறது தேசிய கல்வி கொள்கையில் தீய நோக்கம் இருக்கிறது நீ சனாதனத்தை திணிக்க கொள்ளைப்புற வழியாக வருகிறாய் மும்மொழி திட்டத்தை திணிக்க கொள்ளைப்புற வழியாக வருகிறாய் அதனால் எதிர்க்கிறோம் ரெண்டுக்கும் வேறுபாடு இருக்கு இதில் ஒரு தீய நோக்கம் இருக்கிறது தேசிய கல்வி கொள்கையில் இதில் நல்ல நோக்கம் இருக்கிறது மது விளக்கு கொள்கையில் ஆகவேதான் மத்திய அரசுக்கு இந்திய ஒன்றிய அரசுக்கு மோடி அரசுக்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் கோரிக்கை விடுக்கிறது இந்தியா முழுவதும் மது விளக்கை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என தருமை தோழர்களே என் உயிரின் உயிரான விடுதலை சிறுத்தைகளே நீங்களும் இதில் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் அப்படி இப்படி இருந்தா என்னோட விட்டுறணும் பெண்கள் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் வீட்டில் சண்டை பிடிங்க குடிச்சிட்டு வந்தா சோறு இல்லைன்னு சொல்லுங்க குடிச்சிட்டு வந்தா சோறு இல்ல வெளியே போ பெண்கள் இந்த யுத்தத்தை தொடங்க வேண்டும் வீட்டில் இருந்து தொடங்க வேண்டும் யாருக்கு இதை பொறுப்பு இருக்கோ இல்லையோ இதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது திருமாவளவன் மேடையில் பேசிட்டு போறான் நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலையும் சொன்னேன் அடிவயிறு எரிய எரிய சொல்லுகிறேன் என்று வேதனையோடு சொன்னேன் நாடாளுமன்றத்திலும் சொன்னேன் மிகுந்த வேதனையோடு சொல்லுகிறேன் மனித வளம் பாழாகிறது 
இந்தியா முழுவதும் மனித வளம் பாழாகிறது எனவே மது மற்றும் போதை பொருள்களை ஒழிப்பதற்கு தேசிய அளவில் ஒரு கொள்கை வேண்டும் சட்டம் வேண்டும் அதை தீவிரமாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் கள்ள சந்தைகளில் புழங்குகிற போதை பொருட்கள் அனைத்தையும் தடை செய்ய வேண்டும் விழுப்புரத்து மாவட்டத்தை சுற்றி ஒன்பது இடத்துல சோதனை சாவடி இருக்கு ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் பாடல இந்த சாராயத்தை கடத்திட்டு வர்றதை கண்டுபிடிக்கிறது கண்டு டோல் கேட் வச்சிருக்கிறாங்க இந்த டோல் கேட் இல்லை சாராயம் கடத்துற கும்பலை பிடிக்கிறதுக்கு டோல் கேட் இருக்கு மற்ற மாவட்டங்களில் ரெண்டு ஒன்று மூணு தான் இருக்கு விழுப்புரத்தில் ஒன்பது இடங்களில் இருக்கு அதை மீறி கள்ளச்சாராயம் கள்ளக்குறிச்சியில் எப்படி அந்த ஒம்பது டோல் கேட்டை மீறி வந்துச்சு சாராயம் எப்படி எக்கியார் குப்பத்திலே மரக்காணத்திலே மெத்தனால் வந்தது அங்கே இருபத்தி ரெண்டு பேர் பத்து பேர் மீனவர்கள் நாலு பேர் தலித்துகள் மற்றவர்கள் எட்டு பேர் வெவ்வேறு சமூகங்களை சார்ந்தவர்கள் எல்லா சமூகங்களும் பாதிக்கிறார்களா இல்லையா தலித்துகள் மட்டும்தான் பாதிக்கிறார்களா எண்ணி பார்க்க வேண்டும் கள்ளக்குறிச்சியிலே செத்தது அறுபத்தொம்பது பேர் அறுபத்தொம்பது பேரிலே பதினைந்து பேர் பழங்குடி மக்கள் இஸ்லாமிய குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் சிலர் பத்துக்கு மேற்பட்டவர்கள் வன்னியர் சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் மாதவச்சேரி என்கிற கிராமத்திற்கு போனேன் அங்கிருந்த பாமக கார தம்பி ஒருவர் ஓடி வந்து என் கையை பிடித்து கொண்டு சொன்னார் அண்ணா தினந்தோறும் மாலையிலே இங்கு சாராயம் விற்கப்படுகிறது இந்த இடத்துல தான் விற்கிறாங்க ஊருக்குள்ள நடுவில் வந்து விற்கிறாங்க யாராலையும் கேட்க முடியல ஊருக்குள்ள தெருவுக்குள்ள கள்ளச்சாராயம் விற்கப்படுகிறது என் இடத்திலே வந்து சொன்ன தம்பி ஒரு பாட்டாளி மக்கள் கட்சிக்கார பையன் ஓடி வந்து சொன்னான் என் வண்டியிலேயே கொஞ்ச தூரம் பயணம் செய்தான் வன்னியர் தெருவுக்குள்ளே சாராயம் கள்ளச்சாராயம் விற்கப்படுகிறது எல்லாம் சொல்றவன் என்ன சொல்றான் திருமாவளவன் போராட்டம் நடத்துறது எதுக்காகன்னா அவங்க சாதி சனம் பாதிக்கப்படுறாங்க அதனால போராட்டம் நடத்துறாரு இந்த மாதிரி ஒரு அற்பத்தனம் வேற என்னவா இருக்க முடியும் அயோக்கியத்தனம் ஒரு கீழ்த்தரமான புத்தி கீழ்த்தரமான புத்தி காஞ்சிபுரத்தில் நான் ஒரு கோரிக்கை வச்சேன் ஒருத்தன் எழுதுறான் ஒரு முட்டால் நான் என்ன கோரிக்கை வச்சேன்னா அண்ணா வந்து கனவு கண்டார் இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் நாலம் தாளமுத்து நடராசன் இரண்டு பேர் இறந்தார்கள் அது பெரியாருடைய போராட்டத்தில் பெரிய ஊக்கத்தை தந்தது இந்த ரெண்டு பேரும் ரெண்டு சமூக பின்னணி கொண்டவர்கள் நடராசன் தலித் சமூகத்தை சார்ந்தவர் ஆதி திராவிடர் தாளமுத்து நாடார் சமூகத்தை சார்ந்தவர் இந்த இரண்டு சமூகமும் பெரியார் எடுத்த போராட்டத்திற்கு பக்கத்துணையாக இருந்திருக்கிறது எனவே பெரியார் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் பெரியாரும் தாளமுத்து நடராசனும் இருப்பதை போல சிலை ஒன்றை நிறுவுவோம் இது அண்ணா கண்ட கனவு அதை சொல்லிட்டு தான் நான் சொல்றேன் முதலமைச்சர் அவர்களே அண்ணன் தளபதி ஸ்டாலின் அவர்களே நீங்கள் ஆட்சியில் இருக்கும் போதே இந்த கோரிக்கை நிறைவேற்ற வேண்டும் நான் ஒரு கோரிக்கையை சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே எல்லாரும் பத்திரிகைக்காரம் போறா ஏதோ மது ஒழிப்பு பற்றி தான் பேச போறாரு மது கடைகளை மூட சொல்ல போறாரு அப்படின்னு எல்லாம் பதற்றமாக இருந்தாங்க நான் சொன்னேன் நான் சொன்னேன் என்ன சொன்னேன்னா பெரியார் நடராசன் தாளமுத்து ஆகியோர் கொண்ட உருவச் சிலைகளை நிறுவுங்கள் அது அண்ணாவின் இயக்கம் என்று சொன்னேன் ஒருத்தன் எழுதுறான் இதுலேயும் சாதி பார்க்குறாரு திருமாவளவன் நடராசன் என்கிற ஒரு தலித்துக்கு சிலை வைக்கணுங்கிறதுக்காக இப்படி ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறார் அப்படின்றான் அப்படி சிந்திக்கிற அவன் தான் சாதி புத்தி உள்ளவனை தவிர நாம் இல்லை அண்ணா கேட்டதை நாம் சொன்னோம் அண்ணாவின் இயக்கத்தை நாம் சொன்னோம் இந்த போராட்டத்தை நாம் முன்னெடுத்திருப்பது பெரியார் அம்பேத்கர் போன்ற மாமனிதர்களின் கொள்கைகளை உள்வாங்கி இருப்பதனால் ஏற்பட்ட தாக்கம் அவ்வளவுதான் ஐயன் திருவள்ளுவனுடைய அரசியலை உள்வாங்கி கொண்டதனால் ஏற்பட்ட தாக்கம் ஐயா வைகுண்டரை படித்ததனால் நாராயண குருவின் போதனைகளை உள்வாங்கியதனால் வள்ளலாரை வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன் என்று சொன்னாரே அந்த வள்ளலாரை ஓரளவுக்கு உள்வாங்கி இருப்பதனால் மது வேண்டாம் என்கிறோம் எனவே மாண்பு மிகு முதல்வர் அவர்களுக்கு லட்சோப லட்சக்கணக்கான விடுதலை சிறுத்தைகளின் சார்பில் விடுக்கிற வேண்டுகோள் எங்கள் தீர்மானங்கள் அனைத்தையும் கோரிக்கைகளாக ஏற்று அவற்றை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு முன்வர வேண்டும் இந்திய ஒன்றிய அரசுக்கு நாங்கள் விடுக்கிற வேண்டுகோள் 
தேசிய அளவில் மதுவிலக்கு கொள்கையை வரையறுத்து தேசிய மதுவிலக்கு சட்டம் ஒன்றை கொண்டு வர வேண்டும் இந்த இரண்டு கோரிக்கைகளையும் வலியுறுத்தி அடுத்தடுத்து நாம் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் கேம்பெயின் எடுக்கிறோம் ஆன்லைன் மூலமாக கையெழுத்து இயக்கம் தொடங்கி வச்சல்ல அதுதான் அதற்கடுத்து கிராமப்புறங்களில் இன்றைக்கு நீளம் சிவப்பு சீருடை அணிந்து வந்த பெண்கள் லட்சக்கணக்கில் ஏறத்தாழ இரண்டு லட்சம் மகளிர் இந்த மாநாட்டுக்கு வந்து உட்கார இடமில்லாமல் திரும்பி போயிருக்கிறார்கள் அவர்கள் கிராமந்தோறும் மதுவிலக்கு மகளிர் குழுவை உருவாக்கப் போகிறோம் மதுவிலக்கு மகளிர் குழுவை உருவாக்கப் போகிறோம் அந்த மகளிர் குழு அந்த கிராமத்தில் மதுவை ஒழிப்பதற்கு என்னென்ன செயல் திட்டங்களை வரையறுக்க வேண்டும் என்பதையும் இந்த இயக்கம் முன்னெடுக்கும் என்பதை சொல்லி என் அழைப்பை ஏற்று ஓடோடி வந்த என் உயிரின் உயிரான விடுதலை சிறுத்தைகள் அனைவருக்கும் நம்முடைய அழைப்பை ஏற்று இந்த நிகழ்வுக்கு வந்து கருத்துரை வழங்கிய தலைவர் பெருமக்கள் யாவருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து இந்த திடலை நமக்கு வழங்கிய உளுந்தூர் பேட்டை மேனால் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் பேரூராட்சி மன்ற தலைவர் திரு ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் உதயசூரியன் அவர்களுக்கும் இவ்வளவு நேரமும் இங்கே காத்து கிடக்கிற என் உயிரின் உயிரான விடுதலை சிறுத்தைகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நிஜார்ந்த நன்றியை மீண்டும் மீண்டும் உரித்தாக்கி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி முடிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஜெய் பீம் ஜெய் பீம் ஒழிப்போம் ஒழிப்போம் மதுவை ஒழிப்போம் காப்போம் காப்போம் மனித வளம் காப்போம் மனித வளம் காப்போம்